ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അടുത്ത് കേട്ട ഒരു ന്യൂസാണ് അതായത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിന് ശേഷം വോട്ടർ ലിസ്റ്റ് പേര് ചേർത്തവരും വോട്ടർ ഐ ഡി കാർഡ് എടുത്തവർക്കും ഈ വരുന്ന തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ടർ ലിസ്റ്റിൽ പേരുണ്ടായിരിക്കുന്ന അല്ല അവരുടെ അതിന് മുമ്പ് എടുത്തവരുടെ പേര് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ അതുകൂടാതെ ഏറ്റവും പുതിയ വോട്ടേഴ്സിനും രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജനുവരി ഒന്ന് മുതൽ വരെയുള്ള അതിന് മുമ്പ് പതിനെട്ട് വയസ്സ് തികഞ്ഞ വോട്ടേഴ്സിനും ഈ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിലേക്കുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്കുള്ള വോട്ടർ ലിസ്റ്റിൽ പേര് ചേർക്കാനുള്ള ഒരവസരമുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി അവർ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായി മൊബൈൽ തന്നെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത് പക്ഷേ ഞാൻ ഇന്ന് സിസ്റ്റത്തിലാണ് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് അത് ഇതിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എൽ എസ് ജി എലക്ഷൻ ഡോട്ട് കേരള ഡോട്ട് ജിയോ വി ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ പോവുക എന്നിട്ട് താഴെ നെയിം ഇൻക്ലൂഷൻ എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ കറക്ഷനുള്ള ഓപ്ഷനുണ്ട് ട്രാൻസ്പോസിഷനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് വേറൊരുത്ത് നിന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് ഓക്കെ നമുക്കിത് ന്യൂ അഡീഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം കാണുന്നത് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ആണ് അതിൽ ജില്ല അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ പഞ്ചായത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഏതാന്ന് വരുന്നത് അത് നെക്സ്റ്റ് വാർഡ് നിങ്ങളുടെ വാർഡ് ഏതാന്ന് അതിൻ്റെ വാർഡ് നമ്പറും പേരടക്കം ഉണ്ടാവും പിന്നെ പോളിംഗ് സ്റ്റേഷൻ നമ്മുടെ ബൂത്ത് ഏതാന്ന് വരുന്നത് അതും കൂടി സെലക്ട് ചെയ്യണം ഇനി നെക്സ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി വോട്ടർ ഐ ഡി ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യം സെലക്ട് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം നമ്മുടെ ഫാമിലിയിലോ വീട്ടിലുള്ള ഒരാളുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ നെയ്ബറിലുള്ള ഒരാളുടെയോ വോട്ടർ ഐ ഡിയുടെ സീരിയൽ നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്യാനുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് നിയർ ബൈ വാട്ടർ ടൈപ്പ് അവരുടെ അവർ ഫാമിലി റിലേഷൻ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ നെയ്ബർ ആണോ എന്നുള്ള കാര്യം എൻ്റർ ചെയ്യണം പിന്നെ ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റു ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് അതായത് പേര് നമ്മുടെ പേര് മലയാളത്തിലും ടൈപ്പ് ചെയ്യണം ഇംഗ്ലീഷിലും ടൈപ്പ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം ജെൻഡർ മെയിൽ ഓർ ഫീമെയിൽ ആണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ അഡ്രസ്സിൻ്റെ ഭാഗമാണ് വരുന്നത് ഹൗസ് നമ്പർ ഫില്ല് ചെയ്യാനുണ്ട് അതിനുശേഷം വീട്ട് പേര് സ്ഥലം പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് പിൻകോഡ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇതെല്ലാം മലയാളത്തിലും ടൈപ്പ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിലും ടൈപ്പ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഫില്ല് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആ വീട്ടിൽ എത്ര കൊല്ല ആ സ്ഥലത്ത് എത്ര കൊല്ലമായി താമസം എന്നുള്ള കാര്യം കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ഏജ് അത് നിർബന്ധം ഉള്ള ഉള്ളതല്ല പക്ഷേങ്കിലും ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ പിന്നെ ഗാർഡിയൻ ഗാർഡിയൻ്റെ പേര് കൊടുക്കണം അത് മലയാളത്തിലും കൊടുക്കണം ഇംഗ്ലീഷിലും കൊടുക്കാനുണ്ട് അതിനുശേഷം ഗാർഡിയനായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഫാദറാണോ മദറാണോ ഹസ്ബൻഡാണോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ താലൂക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാനുണ്ട് അതിനുശേഷം മൊബൈൽ നമ്പറും ഫില്ല് ചെയ്യാനുണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഒരു ക്യാപ്ച അത് ഫില്ല് ചെയ്താൽ നെക്സ്റ്റ് സബ്മിറ്റ് അടിക്കാം ഇതിൽ മലയാളം ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് അതിൽ തന്നെ അവർ തരുന്ന കീബോർഡ് ഉണ്ട് അതുവഴി ടൈപ്പ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ ഇൻപുട്ട് ടൂൾസോ മൊബൈലാണെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല മലയാളം കീബോർഡ്സ് പലതും അവൈലബിൾ ആണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ ഇൻപുട്ട് ടൂൾസിൽ പോയിട്ട് സിസ്റ്റത്തിലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്ലഗിനും ലഭ്യമാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ തന്നെ ഓൾറെഡി മലയാളം മലയാളത്തിലുള്ള കീബോർഡ് ഉണ്ട് അതുവഴി ടൈപ്പ് ചെയ്യാം പക്ഷേ അത് കുറച്ച് സ്ലോ ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഫില്ല് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതിൽ ഇതിൽ സ്റ്റാറുള്ള ഭാഗങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ട നിർബന്ധമായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഫില്ല് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നിർബന്ധം പ്രശ്നമില്ല ഓക്കെ ഇതിലുള്ള വാർഡും പോളിസ് സ്റ്റേഷനും ബൂത്തെല്ലാം നമുക്ക് വോട്ടർ ലിസ്റ്റ് നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും അറിയാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഏതാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഐ ഡി കാർഡ് നോക്കിയാലും അതിൽ ആ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടാവും പോളിംഗ് ബൂത്ത് ഉണ്ടാവില്ല അത് നമ്മൾ അറിയേണ്ടി വരും പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഐ ഡി കാർഡ് നോക്കിയാലും നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ പറയാനുള്ളത് പ്രധാനമായിട്ട് ഓക്കെ ഇനി ഇത് ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് ഇതിൽ അപ്ലോഡ് ഫോട്ടോ ഒന്നും ഉണ്ട് അപ്ലോഡ് ഫോട്ടോ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഫോട്ടോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൽ ഇതിൽ ഫോ